Buongiorno a tutti, oggi pubblichiamo questo video per eh, precisare qualche situazione sulla SP133. Ieri qualche, qualche cittadino, o meglio un cittadino, ha fatto una foto sulla tabella dell'inizio dei lavori che riportava giustamente che le opere erano realizzate con fonti dell'ANAS. Basta cercare eh, su Google, su internet, eh, SP133 Gianfilippo Bangheri, dove si leggono e si leggeranno degli articoli del 2017, dei comunicati stampa del 2018, miei e del, libero, del, del commissario, ex commissario del Libero Consorzio, la dottoressa Rosalba Pampini, i quali annunciavamo che si era riusciti a sbloccare i finanziamenti dell'ANAS per la viabilità provinciale e in particolare per l'SP133. Ieri, non ultimo, l'attuale commissario del Libero Consorzio, il dottore Guida Lonci, ha ufficialmente affermato che un ruolo preponderante in questo finanziamento è stato svolto al sottoscritto e lo ringrazio pubblicamente. E, e quindi dico, un'uscita fuori luogo e soprattutto, come dire, frutto di incompetenza da parte di chi sconosce totalmente la materia. Perché qualcuno pensava che su una strada provinciale la strada stessa poteva essere fatta con fonti comunali, dimostra incompetenza amministrativa e non sono neanche tecnicamente parlando opere di compensazione, perché le opere di compensazione si chiedevano nel periodo antecedente del 2013. Queste somme sono state sbloccate dal sottoscritto e grazie all'ANAS e in particolare all'ingegnere Valerio Mele e sono state sbloccate con una variazione di una delibera del 2009 del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, la delibera 27 del 2009, dove vi erano allocate delle somme nel capitolo, ripeto, imprevisti e sono state spostate nella, nel capitolo viabilità della provincia di Caltanissetta. Ovviamente eh, sono dei tentativi maldestri da parte di chi cerca di sminuire eh, il lavoro egregio portato avanti dalle istituzioni, in questo caso dal sindaco di Delia e dalla provincia di Caltanissetta e da tutti gli addetti ai lavori della provincia di Caltanissetta eh, su un'opera strategica e un'arteria importante che necessitava di, una, di un rifacimento dopo decenni e decenni e decenni ma questi tentativi miserabili eh, si vanno a naufragare di fronte alle note ufficiali, alle dichiarazioni ufficiali e ai verbali ufficiali da, di chi, delle istituzioni, da parte di chi amministra con serietà la collettività e i territori. Quindi anche per questa volta eh, tutto naufraga nell'oblio perché la verità è quella che viene a galla e noi siamo orgogliosi di portare avanti la verità e il lavoro nell'interesse degli amministrati. Buona giornata a tutti!